。我有事想请教前辈。我，啊、那个我老人家才高九斗，学富六车，说吧，呃，什么事儿？那日在死泽之中，有一个鱼头怪偷袭你的孙女，你还记得吗？是啊，那怪物凶悍的很。要不是你们及时出手，我差点被他害死了。嘿，前辈，你当时说那怪物是南疆一族，嗯，不错。你们走后，我的手下被一群渔人偷袭，死伤惨重。请问前辈，这渔人究竟是何来历？嗯，你手下死亡之人，是不是死状残酷，尸体多被砍成数段？惨不忍睹啊！嗯，那就不会错了，肯定是愚人族所为。这是一族外貌奇异、鱼头人身，按他们本族传说，乃是上古鱼神与人类的后代。这愚人族残忍好杀，相信在屠杀之后。将对方尸体展开碎裂，就能将魂魄同时切碎杀死。所以，死在他们手下的动物或人很难保住全尸。这天下之大，多的是更加凶残的事儿呢。这等凶蛮一族，怎么往日都不曾听闻过？这愚人族本应该待在南疆的十万大山里。而中途与南疆相连的必经之路上，正是天下三大正派之一的焚香谷所在。偶尔有几个异族从十万大山里面跑出来，也大都被焚香谷的弟子斩杀。我也是年轻时游历到十万大山附近，才略知一二。按前辈所言，偶尔一个跑出来尚算合理。但这么一大群无声无息出现在万里之外的沼泽，除非焚香谷出了什么问题，嗯，那就是你们的事儿了。哎呀，请问前辈可知道古巫族人的下落？古巫族，听说千年之前就消失了。怎么想起来问这个？难道古巫族传承真的彻底消亡了吗？若只是寻找传承，恐怕遗留下的古迹典籍，多半也是收藏在经营当地的修真门派手中。多谢前辈指点。嗯。哎呀。哎，小猴子，你这道印痕怎么好像多了只眼睛似的？哎，你打算以后跟着他们一起吗？是。年老大他们随时都会来找你。我不在乎，是他们叛教在先，还有脸来见我吗？随你。哎，小猴子，有缘再见啦！你知道的可真不少啊！平儿姐姐你会杀我吗？我会的，所以你能杀我的时候，也尽管下手
。这个名字，我很久不用了。这条路我走得好好的，不用你们来救。天地不仁，以万物为出口。对不住，二位客官，小店要关门歇业了，这是为何？哎，最近那边大山里啊，出了许多怪物，袭扰百姓，这生意没法做了。哎，怪了，这里世代都由焚香谷的仙人们镇守，怪物怎么能出来？前几日发现这枚胸针后，再不见杀生所留机会。难道他真的遇到了麻烦吗上官师叔，又在审问那妖孽了。是教弟子孤身进入南疆，一旦被焚香谷获悉。这次夺宝不成，反而折损了人手。他抱怨我们消息不准，是愚人族与妖兽合谋，究竟是何方神圣？我们本来的约定也只是告知那颗天地明石的下落，而
明石也确实就在天地宝库之中，是你们自己力不从心吧？难道你吃的那块？就是他们所说的天地名师。族长说，此则里人迹罕至，此次突然来了无数修真高手，明明是，是我们走漏了消息。这不是花纹，是焚香谷的人。没了，剩下的，哼，师叔。我不跟他一般见识，你告诉他，宝库出事，天下震动，修真人士闻讯而来，自非我们能控制。师叔，此人多半是焚香谷的长老。族长说，那颗明石十分重要，此次无功而返，大王非常生气，他要我们速速查清明石的下落。好，明石下落包在我们身上，三日内给他答复。八点七，三阵。族长说，三日后在此相见。哼，一群畜生！哎，让你和他们一起屈居三年，难为你了。弟子深受谷主和诸位师叔的厚恩，自当竭力回报师门。谷主，也就是老夫度量大，若是上官策那老家伙，还不当场坏事？是是是，连谷主都牵涉其中，这焚香谷果然有问题。谁？火气真大，不过也是怪了，名门正派的焚香谷，反而和妖怪联起手。你是什么人？都听到了什么？听到的不多，我还有不少事想向你请教。尸体带回谷中，我自有去处。是。
公子果然厉害，我瞒得过吕顺，却瞒不过你呀、啊。那些愚人与焚香谷勾结已久，如今被你杀了，焚香谷的麻烦可不小了。那些愚人不仅杀害了我的手下，也害了公子的部署。我这么做，也是为了公子你出一口气、啊。久闻子盲刃乃九天神兵，今日在姑娘手中施展开来，果然有神鬼不测之力。公子的法宝噬魂，乃是嗜血珠与摄魂合二唯一的不是奇珍，哪是我这小小的紫芒刃比得上的？姑娘此番南下，也是为了追查这些愚人吗？没想到，竟会牵扯到焚香谷。接下来，打算如何？公子刚才既然出手相助。想来也是对这焚香谷大有兴趣。焚香谷坐镇南疆数百年，根深叶茂。若想入谷一探，恐怕一个人难以成事。姑娘的意思是，你我合作。我自然愿意和公子走这一趟，不过还望公子先答应我一件事。说。我只盼公子千万别像对付秦无言那样，突然在一旁出手，将我杀了。何方高人，请出来说话！滚出来！难道真的不在此处？
来人！他们在夜守还乡苦。